আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম করছি রিয়া সাদ আজিম আমার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজ থেকে অন্য ধর্মের যারা শুনছেন সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সবাই যে এই ডিসকাশনটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন আমি জানি অধীর আগ্রহে মুস্তাফিজুর রহমানের আইপিএলের পারফরম্যান্স সিএসকের হয়ে তিনি এবার যেভাবে আসরটা শুরু করলেন একদম ভ্যারি ফার্স্ট ম্যাচ ইনারগ্রোয়াল ম্যাচ যেখানটায় হচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংস তারা মোটামুটি একটা প্রেশার সিচুয়েশনে পড়ে গিয়েছিল যেভাবে শুরুতেই পাওয়ার প্লেকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন ডুপ্লেসি এবং বিরাট কোহলি সেই জায়গা থেকে পঞ্চম ওভারে ফিজকে নিয়ে আসা হলো ডাবল স্ট্রাইক এরপরে আবারও একটা জুটি করার চেষ্টা করলেন কোহলি এবং গ্রিন বারোতম ওভারে মুস্তাফিজকে আবারও রিকল করা হলো সেখানটায় ডাবল স্ট্রাইক প্রথম দু ওভার মুস্তাফিজ যখন করেছিলেন মানে তার এক এক দুই ওভার যোগ করলে দুটা আলাদা আলাদা স্পেল তাতে দাঁড়াই হচ্ছে দুই ওভার সাত রান চার উইকেট মুস্তাফিজুর রহমান চারজন ব্যাটারকে ফিরিয়েছেন সেই উইকেটগুলো কারা সেই উইকেটগুলো হচ্ছে ডুপ্লেসি বিরাট কোহলি পাতিদার এবং ক্যামেরন গ্রিন এরকম একটা আসর মুস্তাফিজ একদম শুরুতেই শুরুর ম্যাচে এভাবে শুরু করবেন সেই বিশ্বাসটা কজনের ছিল হানড্রেড পার্সেন্ট কারো ওইভাবে ছিল না দুটো কারণ একটা হচ্ছে যে মুস্তাফিজ ইলেভেনের সুযোগ পাবেন কি পাবেন না এটা নিয়ে একটা বড় ধরনের কনফিউশন ছিল ডিবেট ছিল এবং যেই ডিবেটটা আজকে সকাল পর্যন্ত ছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত টস হয়েছে যতক্ষণ না পর্যন্ত অফিসিয়াল ইলেভেনটা আমরা দেখেছি মুস্তাফিজ যে খেলবেন ইলেভেনে আলোচনা থাকলেও পাথি রানার ইঞ্জুরির কারণে আসলে একজন ফরেন রিক্রুট বোলার টার টাইপের বোলার যিনি সিচুয়েশনস বা গেম চেঞ্জিং রোল প্লে করতে পারেন মোমেন্টাম চেঞ্জ করতে পারেন সেই জায়গাটা মুস্তাফিজকে আসলে কতটুকু সিএসকে ফি মানে ফিল করবে সেই ব্যাপারটা নিয়ে ডিবেট ছিল বাট শেষ পর্যন্ত তিনি ইলেভেনে ছিলেন ইলেভেনে থাকাতেই আমরা শুরুতেই সন্তুষ্ট ছিলাম যে মুস্তাফিজ ইলেভেনে আছেন বাংলাদেশের কেউ একজন আইপিএলের ইনাগ্রাল ম্যাচে যেখানটা ব্যাঙ্গালুরু এবং চেন্নাই সুপার কিংস মুখোমুখি হচ্ছে সেখানটায় প্রতিনিধিত্ব করছে উই ওয়ার হ্যাপি এটাতেই হ্যাপি ছিলাম তারপর সবার অধীর আগ্রহ যে মুস্তাফিজ কখন বল করতে আসবেন তাই না শুরুর দিকের ওভারগুলো তো আমরা দেখছিলাম যে আসলে প্রথম তিন ওভারে তেত্রিশ রান তুলে ফেলল ব্যাঙ্গালুরু এবং ওই থার্ড ওভারটায় যেভাবে আসলে পিটিয়েছেন হ্যাপ টু প্লেসি সমস্ত চারটা চার মারলেন সতেরো রান ছিল সেই সিচুয়েশনে মুস্তাফিজ আসলে আসলে কি করবেন তাকে কি আনবেন পঞ্চম ওভারে তাকে আনা হয়েছিল ওই পার্টনারশিপ ব্রেক করার জন্য এরপর মুস্তাফিজ তার কাজটা করেছেন দারুণভাবে করেছেন প্রথম দুটা বলের গতি যদি আমরা দেখি দ্বিতীয় বলটা সম্ভবত প্রায় ওয়ান ফর্টির কাছাকাছি প্রথম বলটা হচ্ছে ওয়ান থার্টি ফাইভ মানে এই এই এরকম একটা রেঞ্জের অবস্থায় ছিল প্রথম দুটা বল তারপরের বলটা লিটল স্লোয়ার ওয়ান থার্টি অ্যারাউন্ড টু ফেস দিস বল টু প্লে দিস বল দ্যাট বল ইন ফ্যাক্ট ডু প্লেস ইউ ওয়াজ বিট অফ হারি একটু কুইক ছিলেন মোস্তাফিজের কাটা রিড করতে পারেন নাই আউট লাস্ট বল পাতিদার হি ওয়াজ ফেসিং দ্য থার্ড বল ইন হিস ইনিংস হি গট আউট ফর জিরো জিরো সেটি আরও লিটন কুমার দাস ইদানিং অনেকগুলো জিরোতে আউট হয়ে গেছেন মোস্তাফিজ তাকে ফেরালেন তিনি লিটল স্লো ছিলেন ইয়েসপেন ক্রিক ইনফর্মি দেখছিলাম যে কমেন্ট্রিতে আসলে কি বলছে ব্যাখ্যাটা কি তারা বলছিলেন ইট ওয়াজ লাইক এ টেস্ট ইনিংস একজন একটু কুইক হতে গিয়ে আউট হয়ে গেছেন একজন একটু স্লো হতে গিয়ে আউট হয়ে গেছেন বিভ্রান্তিটা কোথায় দেখেন যিনি কুইক হতে গেছেন কারণ আগের দুইটা বল ছিল কুইক আগের একটা বল ছিল একশো পঁয়ত্রিশ প্লাস একটা ছিল একশো উনচল্লিশ টু উনচল্লিশ সো যেই বলে তিনি আউট হলেন তিনি তো ওইরকমই মনে করেছিলেন ওয়ান থার্টি ফাইভ অ্যারাউন্ড বল হয়েছে একশো তিরিশে কুইক ছিলেন তিনি হি ওয়াজ বিটেন ডু প্লেসি মুস্তাফিজ যেহেতু স্লো করেন প্রায় প্রায় এবং এখানটায় তিনি বল গ্রিপ করতে পারছেন চিপকের চিদাম্বরম স্টেডিয়াম মুস্তাফিজের জন্যই মোটামুটি তার মতো করেই তার যতগুলো লিমিটেশন আছে এই টাইপের উইকেট আসলে থাকে না সেটা তার মানে কি এখানটা স্লো হতে হবে যেহেতু কুইক হতে গিয়ে আউট হয়ে গেছেন আগের ব্যাটার স্লো হওয়ার চেষ্টা করলেন পাতিদার স্লোলি তাকে আসলে ড্রেসিং রুমের দিকে চলে যেতে হলো গট আউট বারোতম ওভার আবার একটা পার্টনারশিপ গড়ে উঠছে উইকেট দরকার সেসকের বারোতম ওভারে মুস্তাফিজ হাজবেন্ড কল্ড সেকেন্ড অ্যান্ড ফোর্থ বলে কোহলি এবং গ্রিনকে ফেরালেন যারা আসলে এই পার্টনারশিপ বিল্ড আপের সাথে জড়িত বিরাট কোহলি মুস্তাফিজের স্লোয়ারে পরাস্ত গ্রিন তিনিও পরাস্ত মুস্তাফিজুর রহমান যে চারটা উইকেট নিয়েছেন যেভাবে ইনিশিয়ালি ব্যাঙ্গালুরুর ব্যাকবোন ভেঙে দিতে একটা বিগ রোল প্লে করেছেন আন্ডার প্রেশার কেন সেই আলোচনা আমি যাচ্ছি এক কথায় ট্রেমেন্ডাস কেন সেই আলোচনা এবার যাচ্ছি সত্যি সত্যি যাচ্ছি দেখুন মুস্তাফিজকে যখন এবার আইপিএল এ ভেরানো হলো সবার জন্য একটা বড় চমক ছিল দুই কোটি রুপিতে তাকে ধরেন কেউ নিল বেস প্রাইস নো প্রবলেম তাই বলে চেন্নাই সুপার কিংস মহেন্দ
গবেষণার আউটকাম যেটা সেটা হচ্ছে যে তাদের হোম ম্যাচেসগুলো যে টাইপের উইকেটে হবে চিদাম্বরম যে টাইপের উইকেট প্রোভাইড করে ইউ নিড সামওয়ান যিনি হচ্ছে এখানটায় বল কাটার স্লোয়ার গ্রিপ কন্ট্রোল এই ইস্যুসগুলো যেগুলো মুস্তাফিজের আসলে ক্যারেক্টার বোলিং ক্যারেক্টারের সাথে যায় সেইগুলোতে পারদর্শী সেই প্ল্যান থেকেই নেয়া মুস্তাফিজ প্রেশারে ছিলেন কারণ তিনি চেন্নাইতে খেলছেন আইপিএল এর সবচেয়ে সাকসেসফুল টিমগুলোর একটা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সও পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুস্তাফিজ প্রেশারে ছিলেন হি ওয়াজ প্লেইং অ্যালং উইথ এম এস ধোনি মহেন্দ্র সিং ধোনির দলে আইপিএল এর বিশ্ব ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে সাকসেসফুল যে কয়েকজন নেতা রয়েছেন তাদের একজন তার আন্ডারে তিনি খেলছেন মুস্তাফিজ চাপে ছিলেন এই কারণে মুস্তাফিজ এই ম্যাচটার ইলেভেনের সুযোগ পাবেন কি না সেটা তিনি নিশ্চিত ছিলেন না আমরা কেউই নিশ্চিত ছিলাম না মুস্তাফিজ প্রেশারে ছিলেন এ কারণে যে তিনি যদি এলাইফেনে থাকার পরও ভালো করতে না পারেন লাস্ট আইপিএলটা যেমন তিনি খুব বাজে করেছেন তাহলে তো তার প্রতি যে ইনভেস্টমেন্ট নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু তিনি যা রিপ্লেসমেন্টে ওই জায়গাটা খেলছেন পাথির রানা সুস্থ থাকলে মুস্তাফিজ একশো পারসেন্ট নিশ্চিত থাকুন যে এলাইভেনে হয়তো থাকতেন না তাকে তো সেটার প্রতিদান দিতে হবে মুস্তাফিজ চাপে ছিলেন এ কারণে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট সিজন ফর মুস্তাফিজ ইন সি এস কে অ্যান্ড ইট ইজ গোয়িং টু বি দ্য লাস্ট সিজন অফ এম এস ধোনি অ্যাজ দ্য প্লেয়ার অফ সি এস কে চাপে থাকার কথা না এবং সবচেয়ে বেশি ট্রিটমেন্টাস চাপে ছিলেন মুস্তাফিজ তার রিসেন্ট পাস্ট পারফরমেন্সের কারণে সবচেয়ে তিনটা ইন্টারন্যাশনাল টি টোয়েন্টি তিনি খেলেছেন সেই তিন ম্যাচে তিনি একদম নিষ্প্রভ বারো ওভার বল করে একশো একত্রিশ রান মাত্র দুটা উইকেট সেই ক্রিকেটার যিনি এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে গেছেন সেই ক্রিকেটার যিনি কিছুদিন আগে মাথায় বলের আঘাত পাওয়ার পর অনেকটাই এলোমেলো যিনি বিপিএল এর ফাইনালে তার দলের হয়ে কিছুই করতে পারেন নাই সেই ক্রিকেটার যিনি অনেকটা ফলিং ব্র্যান্ড অনেক ব্র্যান্ড আমরা দেখি না অনেক কাপড়ের ব্র্যান্ড ক্লদিং ব্র্যান্ড জুতার ব্র্যান্ড যে ফলিং এখন ওগুলো থেকেও যায় না কসমেটিক্স ব্র্যান্ড থেকে শুরু করে আসবাবপত্রের ব্র্যান্ড মোস্তাফিজ ওয়াজ লাইক এ ফলিং ব্র্যান্ড দ্যাট টাইম সিন তিনি চাপেছিলেন তারপরও তিনি আইপিএলে খেলছেন সো হি হ্যাজ টু প্রুভ আ লট তিনি সেটা করে দেখিয়েছেন ভাই বিরাট কোহলির উইকেট নেওয়া ডুপ্লেসিকে যেই সময় দরকার আমার দলের আউট করার জন্য সেই কাজটা করে ফেলা পরপর দু ওভারে ডাবল স্ট্রাইক দু ওভারে সাত রান চার উইকেট স্বপ্নের স্পেল ফাইফার পাননি কিন্তু যেটা পেয়েছেন সেটা কি কম আইপিএল এর একদম উদ্বোধনী ম্যাচে যেভাবে মোস্তাফিজ নিজেকে আবারও চেনালেন যে তিনি ফুরিয়ে যাননি জলে পুরে মরে ছাড় খাট তবু মাথা নবার নয় প্রায়ই কথাটা বলি সেটা আবার যেভাবে প্রমাণ করেছেন এক কথায় অসাধারণ সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট যেটা ইউ নিড এ গুড ক্যাপ্টেন গুড লিডার টু ডু গুড টু ডু বেস্ট দি বেস্ট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মুস্তাফি সবসময় এভেলেবেল সিএসকেতে গিয়ে তো আজকে খেলছেন গেছানো দুই দিন আগে বিশ তারিখে সম্ভবত গেলেন তাই না এরকম একটা ঘটনা কিন্তু এন্ড অব দ্য ডে তিন শেষে ক্যাপ্টেন্সের যে ছোঁয়া ক্যাপ্টেনের যে ছোঁয়া একটা দলের যে পরিবেশ আস্থা রাখা প্রপার টাইমে প্রপারলি ইউজ করা দিস আর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট আমি কিভাবে তাকে ব্যবহার করব সো বাংলাদেশের মুস্তাফিজ বাংলাদেশের হয়ে অনেকটা হারিয়ে যাওয়া বড় ফলেও সিএসকে এর জন্য বিশাল আশীর্বাদ এবং যেভাবে আজকে শুরুটা তিনি করেছেন এই আইপিএল শেষে যদি এরকম পারফরমেন্স কন্টিনিউ করে দু কোটি ভিত্তিমূল্যে কেনা মুস্তাফিজকে যদি কোনো কারণে সিএসকে ধরে না রাখে নেক্সট সিজনের জন্য অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা যেভাবে এবারের আইপিএলে কারি কারি টাকায় বিক্রি হয়েছে কে কে এত রেকর্ড মেকর্ড করে ফেলেছে না সাড়ে পঁচিশ না ছাব্বিশ কোটি টাকা ভুলে গেছে অ্যামাউন্টটা মুস্তাফিজও কিন্তু সেরকমভাবেই দৌড়াবে বাংলাদেশে আরও অনেকেই প্রস্তুত হচ্ছে মুস্তাফিজের মতো তবে একটা জায়গায় শঙ্কা সেটা হচ্ছে লিমিটেড মুস্তাফিজ তিনি এই পারফরমেন্সটা অনেকের ধারণা আমারও ধারণা যে এই টাইপের উইকেটের জন্যই আসলে তিনি করতে পারেন দিল্লিতে কিংবা বড় বড় যে ম্যাচেসগুলো আসলে সামনে আসবে যেখানটায় আরও বেশি স্পোর্টিং উইকেট হবে সেই উইকেটসগুলোতে মুস্তাফিজ কি করেন সেটাও দেখার ফিজের জন্য শুভকামনা সিএসকে এর জন্য শুভকামনা মুস্তাফিজ খেলছেন সিএসকে এখন আমাদের সবার দল টেক গ্রেট কেয়ার সবাই ভালো থাকবেন